Ini tuh dia warna kuahnya udah mulai pucat ya, udah kayak putih susu. Tapi bukan yang putih kental pekat. Tuh, kita nggak bumbuin apa-apa tapi tetap kerasa penuh. Buku kedua aku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin kolagen sup hot pot atau mungkin kalian lebih kenal dengan biji nabe alias sup kecantikan. Berbarengan, ini aku juga dapat challenge dari RHH Corrector untuk bikin resep awet muda. Ya, seperti yang kita udah tahu juga bahwa si kolagen yang terdapat dalam si sup ini itu tuh bisa menjadi salah satu upaya dalam anti-aging atau uh, awet muda gitu kan. Walaupun juga harus diingat ya, banyak upaya-upaya lain juga yang perlu kita lakukan langsung aja bahan-bahannya jadi uh, kolagen ini kan terdapat juga di bahan-bahan makanan ya baik hewani ataupun nabati dan bahan yang kita akan gunakan hari ini tuh bahan utamanya adalah ayam ya kalian juga sebenarnya bisa kalau mau campur sama beef atau pork atau yang lainnya gitu kan di sini untuk supaya kita akan perlu ceker ayam dan juga tulang rongkong ceker ayam ini pastinya fungsinya untuk jadi sumber kolagen utama plus ada tulangnya juga kan di dalam ceker sedangkan si tulang rongkong berikut dan daging-daging sekitarnya ini dia lebih untuk ke aroma dan juga untuk flavor untuk tambah aroma lagi aku juga bakalan pakai bawang bombay sama jahe kalian kalau mau tambah sedikit bawang putih atau misalnya daun bawang itu nggak apa-apa cuman kalau daun bawang pakai bagian putihnya aja karena kalau kita pakai uh, bagian hijau ya kadang bisa ngerubah warna juga jadi agak hijau ya si kuahnya nanti kurang oke okay. oke okay, untuk bahan supaya cukup simple dan sisanya ini bahan-bahan untuk isian yang which is kalian bisa kreasikan sesuai selera kalian untuk hari ini aku isi dan utamanya akan pakai daging slice, tahu, lalu kita akan bikin baso-baso ayam gitu. Kita akan perlu ayam cincang, terus bumbu-bumbu seperti garam, gula, merica, kaldu bubuk, ya. Terus ada air jahe, air bawang putih, tepung maizena dan juga putih telur. Nah, sedangkan untuk sayur-sayurannya, di sini aku akan pakai sawi putih, ada lobak, ada daun bawang, wortel, ini tang oh, kalian bisa ganti sayuran hijau apapun lainnya yang kalian mau, ya. Terus ada jamur-jamur juga, kalian bisa pakai jamur apapun sesuai selera. Nah terakhir ini untuk cocolan, kalau kalian mau cocolannya yang uh, wijen sangrai atau misalnya cocolannya suki dan lain-lain, aku udah pernah share ya videonya di video syabu-syabu. Uh, nah cuman yang kali ini aku mau bikin something yang lebih simple. Ini aku akan pakai ponzu, sebenarnya kalian bisa bikin sendiri atau bisa juga beli yang jadian. Atau kalau sampai nggak ada pun ya bisa uh, pakai kecap asin aja, nanti kita kasih sedikit perasaan jeruk nipis. Terus ada bawang putih, daun bawang, cabai rawit, Terus aku akan pakai juga ini lobak parut yang udah diparutnya halus, tapi ini sebenarnya opsional. Kalau kalian pakai nanti itu jadinya si saus ponzunya itu dia rasanya nggak terlalu strong. Jadi ketika dicampur sama lobak parut nanti rasanya lebih mild. Nah ini untuk base sup kolagennya aku udah bikin satu hari sebelum karena untuk menghasilkan sup kolagen yang rich, yang creamy dan juga flavorful itu pastinya kita nggak bisa cheating ya, kita perlu waktu yang cukup. Uh, panjang. Oke, okay, langsung aja. Pertama ini kita perlu rebus dulu ceker dan juga tulang rongkongnya ini. Ini untuk rebusan pertama airnya akan kita buang dan si cekernya itu akan kita cuci. Terus kalau ada skamnya ini boleh diangkat. Nah, begitu dia mendidih lagi, kita tunggu 1-2 menit. Matikan api, kita akan buang airnya. Dan kita bilas sama air. Nah ini pastikan si ceker dan juga tulangnya udah kita cuci bersih ya, udah nggak ada yang hitam-hitamnya. Terus kalau udah tinggal kita sisihkan aja. Tuh ya airnya dia pastinya agak sedikit keruh, ini kita buang. Terus kita akan masak si kuahnya ini di panci yang sama. Pastikan pancinya juga udah bersih. Masukkan ceker dan tulang yang udah dibilas tadi. Tambahkan air. Dan air yang akan kita gunakan ini kurang lebih totalnya 6 liter. Tapi aku nggak masukin semua. Ini kita masukin dulu sih cukupnya. Nah ini panci yang aku gunakan ini dia nggak terlalu besar. Makanya aku juga bikin nggak terlalu banyak ya. Ini paling satu batch gini jadi satu setengah sampai 
2 liter aja ya karena memang kita maunya yang kolagennya tuh rich banget untuk tahap pertama ini kita akan rebus di api besar kurang lebih satu jam berbarengan sama bawang bombay dan juga jahe ya ini tujuannya supaya si cekernya ini dia empuk dulu nanti setelah empuk baru kita akan masak lebih lanjut supaya kolagennya keluar Dan kurang lebih setelah satu jam, ini tuh dia warna kuahnya udah mulai pucat ya, udah kayak putih susu. Tapi bukan yang putih kental pekat. Terus ini tahap yang kedua, kita akan kecilkan api. Ini aku paling kecil ya. Kurang lebih kita akan rebus lagi selama 4 jam. Memang ini lama ya, tapi itu satu-satunya cara supaya menghasilkan si kuah kolagennya itu yang benar-benar warnanya putihnya tuh pekat, putih tulang. Bukan cuman kayak putih susu encer. Nah, kalau misalnya seandainya mau lebih cepat cuman 3 jam gitu kan, itu bisa tapi apinya harus lebih besar sedikit dan harus rajin ngeliatin airnya supaya nggak kering ya terus kalau kalian punya waktu lebih mau di api kecilnya sampai 6 jam itu juga nggak apa-apa jadi memang harus sabar ya perlu proses supaya hasilnya juga maksimal nah tadi seperti yang aku bilang gini kalau misalnya aging atau kita menua itu kan merupakan sesuatu yang pasti ya jadi kita jangan takut tapi banyak juga upaya-upaya yang bisa kita lakukan bahkan sejak dini sejak umur 20 tahunan tuh kita udah bisa melakukan upaya-upaya anti aging seperti misalnya e, menerapkan gaya hidup sehat seperti makanan sehat atau nggak juga olahraga, menghindari polusi dan salah satu yang paling penting yang langsung kita pakai ke kulit ini pastinya skincare anti aging dan di sini aku mau share tentang RH Edge Corrector di sini mulai ada serum, day cream, terus ada night cream, ada juga essence ya dan mulai dari serum, night cream, day cream ini memang sudah teruji secara klinis dapat terlihat uh, efeknya dalam waktu hanya empat minggu. Jadi memang kalau misalnya kita bicara tentang anti aging yang perlu dipertahankan itu sebenarnya kelembaban kulit dan juga elastisitas supaya uh, ibaratnya tuh kayak kulit bayi gitu kan. Nah, termasuk juga sama sih kuah kolagen yang kita lagi bikin ini. Kolagen juga kan kita pastinya udah cukup familiar dapat meningkatkan elastisitas kulit juga. Nah jadi kalau misalnya mau melakukan upaya-upaya anti aging bisa pakai RHS corrector dan bisa juga nih masak-masak makanan yang pastinya mendukung. Nah ini udah kalian lihat ya si tulang-tulangnya udah bener-bener empuk banget Tapi terakhir ini kita akan besarkan lagi api Kita masak 15-20 menit supaya bener-bener si tulangnya tuh semuanya hancur Dan kita bener-bener dapetin si sarinya ya kolagennya Kalau airnya sampai udah terlalu susut ini masih boleh ditambahin sekarang Dan bisa kalian lihat kalau sekarang ini udah bener-bener hancur semuanya tinggal kita saring aja bisa langsung digunakan atau bisa juga disimpan kalau disimpan tuh di kulkas kurang lebih tahan satu minggu dengan syarat memang benar-benar tertutup ya nggak terekspos udara luar kalau di freezer ini bisa satu sampai dua bulan juga masih bakalan bagus sama ya dalam keadaan tertutup Tuh, ya ini aku udah diemin semalaman, dia tuh bentuknya jadi kayak jelly. Karena kan kolagen ini dia sifatnya kayak gelatin ya, kalau kalian familiar dia bakal ngeset gitu. Actually gelatin juga ini turunan dari kolagen. Nah, supnya udah siap, sekarang kita tinggal siapin isiannya. Ya, yang perlu diproses ini cuman bakso ayamnya aja. Pertama, kita akan aduk daging ayam cincang. Kalau kalian mau pakai daging ayam cincang yang agak kasar, cincangnya itu juga boleh. Kita akan tambahkan garam, gula, merica, dan juga sedikit kaldu bubuk. Terus kita akan aduk sampai benar-benar lengket. Kalau udah, tinggal tambahin aja aromatiknya. Mulai dari air jahe, air bawang putih, putih telur. Ini putih telurnya juga cukup setengah aja, setengah putih telur, karena ayam yang kita gunakan gunakan juga sedikit kita aduk rata dan terakhir ini kita tambahkan sedikit tepung maizena ya sedikit aja supaya tekstur dagingnya yang tetap utama dan untuk wortel ini opsional banget ya aku mau bikin uh, bentuk bunga-bunga kayak gini dan kita siapkan juga sayuran lainnya
Untuk penyajiannya ini kita tinggal hangatkan saja si kuahnya, dia bakal meleleh kayak gini. Dan ini kan tadi si fatnya kita belum buang ya, jadi ini boleh diangkat sedikit-sedikit, tapi kalau kalian suka juga mau dibiarin nggak apa-apa. Nah, terus tinggal dimasak deh isiannya ini sesuai selera. Tapi kalau untuk daging, ini aku mau dadakan aja ya sebelum dimakan. Kita cukup celup beberapa detik aja supaya nggak overcook. Oh ya, supnya ini kan dia masih tawar. Kalau kalian mau yang tawar aja nggak usah dibumbuin, tapi kalau mau dibumbuin juga nggak apa-apa ya. Ini tanpa dibumbuin juga dia sebenarnya udah ada gurih uh, alami. Tapi kalau mau lebih kerasa, kalian boleh tambahin garam atau misalnya mau pakai miso, mau pakai dashi powder itu juga bisa. Hmm, ini kuahnya walaupun kita nggak bumbuin apa-apa, tapi tetap kerasa penuh selain dari kuah kolagen ya. Tadi kan kita ada masukin daging, terus juga kaldu sayurannya dia kasih rasa manis. Jadi memang comforting banget ya. Terus kita cocol sama saus ponzunya, jadi si isiannya ini tetap ada rasa gitu dari si saus ponzu. Sama juga tadi kan kita kasih apa lobak parut. Nah, jadi sebenarnya si lobak parut ini juga fungsinya supaya si saus ponzunya ini nggak terlalu keasinan rasanya gitu, nggak terlalu strong. Jadi di tone down juga sama masih lobaknya. Oke, okay, kalau untuk isian sebenarnya itu bisa disesuaikan sama selera ya. Bahkan kalau kalian masukin seafood juga ini si kuahnya nanti bakalan beda lagi rasanya. Misalnya mau pakai kerang, udang dan lain-lain bakal cocok juga. Oh ya, untuk kuah juga kalau kalian mau buat nyetok bisa langsung bikin agak banyak pakai panci yang lebih besar. Tapi si kaki ayam dan juga tulangnya harus disesuaikan ya. Jadi kalau mau bikin empat resep ya harus kali empat. Memang penggunaannya cukup banyak buat mendapatkan rasa yang emang rich. Oke kalau gitu, thank you for watching. Untuk produk RH Edge Corrector ini kalian bisa dapatkan di e-commerce atau di seluruh klinik RH. Ya Untuk info lebih lanjut juga kalian bisa langsung cek aja ke Instagramnya RH Edge Corrector. Oh ya good news juga buat kalian karena sekarang juga RH Edge Corrector lagi ngadain giveaway. Untuk info lebih lengkap langsung aja cek di description box ya, tinggal diklik aja linknya. Kalau kalian ikut juga jangan lupa tag at Devina Hermawan at Davis Pantry di Instagram. Like, subscribe, dan komen di bawah ini buat kalian yang udah ikut atau mau request resep apa? Stay tuned terus and see you in the next video.